ఎఫ్టీఎల్ని పర్యవేక్షిస్తాం హెచ్ఎండిఏ పరిధి జల వనరులకు ఎఫ్టీఎల్ బఫర్ జోన్లను గుర్తించండి అక్రమణలు ఆక్రమణలు తొలగించి అభివృద్ధి చేయండి ఫైనల్ నోటిఫికేషన్ ఇచ్చేదాకా పరిశీలిస్తాం హెచ్ఎండిఏ సర్కార్కు హైకోర్ట్ హైకోర్ట్ ఆదేశాలు ప్రత్యేకంగా సుమోటోగా పిటిషన్ నమోదు నిజాం కూడా ఇలా భూములు పంచలేదు అమైపై ఇప్పటికే సిబిఐ ఈడీ కేసులు ఉన్నాయి మీరు మరో కేసు పెడతారా భూదాన్ బోర్డు పిటిషన్ విచారణలో హైకోర్టు వ్యాఖ్యలు కేసులు పెట్టడం గొప్పగా చార్ అతను తీసుకెళ్లి బొక్కలు వేయడం గొప్ప కొన్ని కొన్ని అనిపిస్తూ ఉంటుంది నాకు ఒక్కొక్కసారి మన ఇండియన్ జుడిషియరీ ఇట్లా ఉండడం వల్లే తప్పు చేసిన తప్పించుకుంటున్నారు అని చెప్పి నాకు అనిపిస్తూ ఉంది ఎక్కడ పోయినా న్యాయం జరగట్లేదు మా మా వంటి వాళ్ళు మా కుటుంబాలకి జరిగితేనే కొద్దో గొప్ప ఎవరితో ఉన్న ఫోన్లు వేపిస్తేనే మా ఎఫ్ఐఆర్లే తారుమారు చేస్తున్నటువంటి తరుణంలో సామాన్యుల పరిస్థితి ఏందనేది నాకు బాధ అనిపిస్తూ ఉంది దొంగతనం చేసినటువంటి నవీన్ మిట్టల్ గాడు తెలంగాణ దోచుకున్నటువంటి సోమేష్ కుమార్ గాడేమో అప్పడంగా తిరుగుతూ ఉంటాడు కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయల స్కామ్ చేసి వెనకాల వేసుకొని పంగనామాలు పెట్టినటువంటి వీళ్ళు దొంగలు దొరల్లాగా తిరుగుతూ ఉంటారు జుడిషియరీ వాళ్ళకి పనిచేయదు సిస్టమ్ వాళ్ళకి ఒప్పుకోదు మధ్యలో రాజకీయ నాయకులు పార్టీలు ఫండింగ్ తీసుకొని డబ్బులు తీసుకొని అమ్ముడు పోతారు ఇది కదా జరిగేది నేను చెప్తున్నా కదా దేశంలోనే తెలంగాణ దుస్థితి ఏ రాష్ట్రంలో కూడా లేదు ఇట్లా ఏ రాష్ట్రంలో కూడా లేదు ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు కూడా మన తెలంగాణను దోచుకున్నట్టుగా వేరే రాష్ట్రాలను దోచుకోలే ఎందుకు మన తెలుగు వాళ్ళు తెలంగాణ వాళ్ళు కూడా చాలామంది వేరే వేరే రాష్ట్రాలలో ఉన్నారు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియాలో పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారు పిఎస్లుగా హర్యానాలో పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారు పిఎస్లుగా వాళ్ళు ఎంత అసలు ఎవరన్నా ఇచ్చినా వాళ్ళు తీసుకోవడానికి ఆలోచించే వాళ్ళు ఉన్నారు అట్లాంటిది వీళ్ళు బతుకుల నాగం చేసి రైతులను బెదిరించి బ్రోకరేజాలు చేసుకుంటా ఇంతమందిని తీసుకుంటే కూడా సోమేష్ కుమార్ గారు ఎక్కడున్నాడు ఏడి వేరే సోమేష్ కుమార్ ఎవడు కాపాడిండు వాణ్ణి ఎక్కడ పోయిన ముసలోడు చాయ్ బిస్కెట్లకు రెండు కోట్లు వేసినటువంటి ముసలోడు ఎక్కడా వాళ్ళ భార్య జ్ఞానముద్ర పేరు మీద యాచారంలో భూములు నొక్కేసినటువంటి ఆ చీఫ్ సెక్రటరీ మాజీ సిఎస్ ఎక్కడా నువ్వు వద్దు రా నాయన ఇక్కడ అని చెప్పి తంతే ఆంధ్రాకు పోతే నాకు ఆంధ్ర వద్దని చెప్పి మళ్ళా తెలంగాణ కేసీఆర్ సంకల చేరి మళ్ళా పదవి తీసుకున్నటువంటి సోమేష్ కుమార్ అనే దరిద్రుడు ఎక్కడా ఆ బీహార్ రోడ్ ఎక్కడా ధరణి అనే దరిద్రాన్ని తెచ్చి మన నెత్తి మీద కుదిబండలాగా పెట్టినటువంటి వాడిని ఎందుకు బొక్కలేరు ధరణి పేరుతోటి అమయ్ కుమార్ నవీన్ మిట్టల్ సోమేష్ కుమార్ ఒక జట్టుగా ఏర్పడి సంతోష్ కుమార్ జోగులపల్లి కేటీఆర్ హరీష్ రావు వీళ్ళందరూ కలిసి తంబులు మార్చి అసైన్డ్ భూములు మార్చి ఇవన్నీ చేసినటువంటి వాళ్ళ జాడెక్కడ ఎక్కడున్నారు అరెస్ట్ అయినయా సరే పోని శివబాలకృష్ణ ఏసీబీ ఏసీబీ అని చెప్పి కంప్లైంట్ ఇచ్చినాం అరెస్ట్ చేసినారు అరెస్ట్ చేసినారు మరి వాట్ నెక్స్ట్ శివబాలకృష్ణ అప్రూవల్గా మారిన చెప్పిన వాళ్ళ పేర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ సోమేష్ కుమార్ ఆస్తులు ఒరిజినల్ డాక్యుమెంట్స్ శివబాలకృష్ణ ఇంట్లో దొరుకుతే మరి ఏం చేసిండు సోమేష్ కుమార్ని ఎంక్వైరీ పేరుతో పిలవాలి కదా పిలవాలి కదా మరి ఎందుకు ఎంక్వైరీ చేయట్లే నాట్ ఓన్లీ ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు చాలామంది ఐజీ ర్యాంక్స్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఐపీఎస్లు కూడా దందాలు సెటిల్మెంట్లు చేసుకుంటున్నారు కొంతమంది సిపిలు కావచ్చు కొంతమంది ఐపీఎస్లు ఐజీ ర్యాంక్ క్యాడర్ ఉన్నవాళ్ళు రూరల్ ఏరియాస్లో ఎక్కువ ఉన్నవాళ్ళు సో ఇష్టానుసారం చేసుకుంటూ పోతా ఉన్నారు వాళ్ళకి అన్ని తెలుసు కానీ ఏం చేయరు పోలీస్ స్టేషన్ సాక్షిగా సెటిల్మెంట్లు జరుగుతాయి ఐఏఎస్లు ఐఏఎస్లు అని వాళ్ళని కలవడ్డారు మరి వీళ్ళ ఆస్తుల వివరాలు కూడా తీయాలి కదా గత ప్రభుత్వ హయాంలో పనిచేసినటువంటి సిపిలు సిపిల ఆస్తుల వివరాలు ఎంత వాళ్ళ భార్యల పేరు మీద కుటుంబాల పేర్ల మీద ఏంతెంత ఉన్నాయి వాళ్ళ బినాములు ఓరు సిపిలు ఎక్కడ ప్రభాకర్ రావు ఎంత దోచుకున్నాడు ప్రభాకర్ రావు లాంటి వాళ్ళు ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు ఎవరెవరు ఎవరెవరికి సపోర్ట్ చేసిందో తెలియదా ఈ సిట్టులు ఆంఫట్ ఎట్లనేవో తెలియవా ఇవన్నీ మాట్లాడితే ఇక వేరేలాగా పోతుంది మ్యాటర్ వీళ్ళకి శిక్షలు ఉండవు వీళ్ళకి వీళ్ళకి శిక్షలు ఉండవు హెచ్ఎండిఏ పరిధి జన వనరులు ఎఫ్టీఎల్ బఫర్ జోన్లను గుర్తించండి ఆక్రమణలు తొలగించి అభివృద్ధి చేయండి అసలు సబ్ రిజిస్టర్ ఆఫీస్లే అమ్ముడు పోతే అవే బోగస్ అయితే 
డబల్ రిజిస్ట్రేషన్ జరిగి సర్వే నెంబర్లే తారుమారు చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ ఫిఫ్టీ టూలో గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఉంది సర్వే నెంబర్లా దాని వన్ ఫిఫ్టీ త్రీగా ఏ ఇది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ కాదు ఇక పక్క పోంటి ఇదే తీసుకొచ్చి అటాచ్ చేసేసి వీళ్ళు రెవెన్యూ మొత్తం రికార్డ్స్ తారుమారు చేస్తారు సంగారెడ్డి సబ్ రిజిస్టర్ రెవెన్యూ ప్లస్ ఇరిగేషన్ మీద దాడులు ఉండవా ఉండవా అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా వాళ్ళందరి పరిస్థితులు ఏంది ఈ రోజున వాళ్ళందరి పరిస్థితి ఏంది పటంచేరు సాక్షిగా మొత్తం మోసాలు డబల్ రిజిస్ట్రేషన్లు సంగారెడ్డి జిల్లా మొత్తం ఇదే డబల్ రిజిస్ట్రేషన్లు ఎక్కడెక్కడ గవర్నమెంట్ భూములు ఉన్నాయో దాని సర్వే నెంబర్లు మార్చడాలు సబ్ రిజిస్టర్లు ఎంఆర్ఓలు సహకరించడాలు కొన్ని కోట్ల రూపాయలు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుండి టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ నుండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ వరకు పటంచేరు సంగారెడ్డి పరిధిలో ఉన్నటువంటి ఎంఆర్ఓలు ఎవరు ఆర్డీఓలు ఎవరు ఆర్ఓలు ఎవరు ఏడీలు ఎవరు అండ్ తర్వాత సబ్ రిజిస్టర్లు ఎవరు ఇవి మొత్తం లిస్టు తీసి ఎవడెవడు ఎక్కడెక్కడ పత్రాలను తారుమారు చేసిండ్రు వాళ్ళ ఆస్తులు ఎంత ఎన్ని కోట్లకు ఈ ఆఫీసర్లు ఉన్నారు క్షమించాలి మున్సిపల్ కమిషనర్లు కూడా వీళ్ళ వీళ్ళ బతుకులు ఎంత వీళ్ళ జీతాలు ఎంత వీళ్ళ కోట్ల ఆస్తులు ఎంత మొత్తం తీస్తే అసలు పటంచేరు సంగారెడ్డి మీద నమ్మకం పోతుంది చెప్తున్న కదా దొంగన కొడుకులు అందరు అక్కడ మొత్తం ఎవ్రీ వన్ మీరు నమ్మరు అక్కడ ఉన్నటువంటి కొంతమంది పోలీసులు కూడా మైపాల్ రెడ్డి గూడెం మైపాల్ రెడ్డి బినాములు ఉన్నారు వాళ్ళు ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫర్ అయినారు అక్కడ నుంచి ఓకే వాళ్ళు కూడా ఆఖరికి ఎమ్మెల్యే టికెట్ కోసం ట్రై చేసిన పోలీసులు కొంతమంది ఇప్పుడు పటంచేరు నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అయిన అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్కి ముందు పనిచేసినటువంటి డిఎస్పీల గురించి నేను మాట్లాడుతున్నా ఓకే వాళ్ళ పేర్ల మీద ఎన్న ఆస్తులు ఉన్నాయి ఏడికెళ్ళి సంపాదించిన అవన్నీ ఎవరి పేరు చెప్తే వాడిని తీసుకొచ్చాలి బొక్కలు వేయాలి మై వీళ్ళు బెదిరియాలి దందాలు చేయాలి సెటిల్మెంట్లు చేయాలి ఇది కదా వీళ్ళు చేసేది సో నేను ఎందుకు ఇప్పుడు ఈ టాపిక్ నుంచి నేను ఎందుకు మాట్లాడుతున్నానంటే సో దీంట్లో కూడా వీళ్ళ కీలక పాత్రలు పోషించారు ఐఏఎస్ శరత్ సంగారెడ్డి కలెక్టర్ ఐఏఎస్ శరత్ పెద్ద దొంగవాడు పెద్ద దొంగ చెప్తున్నా కదా వా అమాయ్ కుమార్ ఎంత అమాయకుడు అనుకున్నారో వాడి కోట్ల ఆస్తి ఇప్పుడు అప్రూవల్గా మారిండు కదా శరత్ దమ్ములు ఉంటే మీరు శరత్ను కూడా పట్టుకోండి సంగారెడ్డి కలెక్టర్ శరత్ అంతకుముందు పనిచేసిన వెంకట్రామరెడ్డి మొత్తం ఇప్పుడు ఆ వెంకట్రామరెడ్డే కదా రాజపుష్ప దాంతో సంపాదించిన పైసలతోనే రాజపుష్ప ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఐఏఎస్ శరత్ అయితే ఇంకా చెప్పక్కర్లే పెద్ద బేకార్ పెద్ద బేకార్ ఐఏఎస్ శరత్ సంగారెడ్డి జిల్లా కలెక్టర్గా పనిచేసినటువంటి శరత్ మీకు ఈ ఈడీకి ఏమైనా వివరాలు కావాలంటే మేము ఇస్తాం శరత్ ఏమేం చేసిండు ఎక్కడెక్కడ వేలు పెట్టిండు ఏమేం వ్యవహారాల తలదూర్చిండో మీకు ఏం వివరాలు కావాలన్నా మేము ఇస్తాం దమ్ములు ఉన్నాయా మీకు ఎంక్వైరీ చేసే దమ్ము ఉందా రఘునందన్ రావు గారే కదా ఇప్పుడు అది ఎంపీ అయింది కదా మెదక్ ఎంపీ ఏమను ఈడీ ఎంక్వైరీ చేపిమేనండి రఘునందన్ రావు గారిని ఇనిషియేటివ్ తీసుకోమనండి ఐఏఎస్ శరత్ మీద యాక్షన్ తీసుకోమని చెప్పండి నిఘా పెట్టమని చెప్పండి ఆస్తులు స్థిరాస్తుల మీద చేయరు వీళ్ళు చేయరు వీళ్ళు బట్ ఈ రోజున నోటీసులు వీళ్ళకి పోయినాయి తర్వాత ఎవరికి పోతాయి నెక్స్ట్ అటాక్ ఎవరు శరత్తే శరత్తే అర్థమైందా వివరాలు ఇచ్చేది కూడా మేమే ఇస్తాం సో ఎందుకు దయచేసి నేను ఒకటే కోరుతా ఉన్నా తెలంగాణ రాష్ట్రం అంతా ఒక ఎత్తు మినీ ఇండియాగా పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి పటంచేరు ఒక ఒక ఎత్తు సో ఒక పటంచేరు ఆడబిడ్డగా పటంచేరు మేలు కోరుతూ సేవ్ పటంచేరు అనే క్యాంపెయిన్ నేను మొదలు పెడుతున్నా సేవ్ పటంచేరు సేవ్ పటంచేరు ఫ్రమ్ ఇరిగేషన్ సేవ్ పటంచేరు ఫ్రమ్ రెవెన్యూ సేవ్ పటంచేరు ఫ్రమ్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ సేవ్ పటంచేరు ఫర్ ఫ్రమ్ కలెక్టర్ ఆఫీస్ అండ్ సేవ్ పటంచేరు ఫ్రమ్ పొలిటికల్ లీడర్స్ సో దయచేసి పటంచేరుని కాపాడండి కబ్జా కూరల్లో చిక్కు చిక్కు పడిపోయి బయటికి రాలేక కొట్టుమిట్ట ఆడుతున్నటువంటి పటంచేరుని కాపాడండి దయచేసి సేవ్ పటంచేరు అని చెప్పి నేను క్యాంపెయిన్ మొదలు పెడుతున్నా ఈరోజు నుంచి ఖచ్చితంగా పటంచేరులో ఏ చిన్న పూచ్చుక పుల్ల కదిలినా 
ఖచ్చితంగా దాన్ని బయట పెడతాం అవసరం అయితే గవర్నర్ గారిని కలిసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పట్టించుకోకపోయినా పట్టించుకోకపోయినా గవర్నర్ గారితోనైనా ఏదో ఒక కింద మీద వాడో లేకపోతే ఏదో ఒక స్టేజ్ వచ్చో ఏదో ఒక చేసే ప్రయత్నం అయితే ఖచ్చితంగా చేస్తాం సో అందుకే ఈ రోజు నుంచి ఓకే టీవీ ఖచ్చితంగా సేవ్ పటన్ చేరు అనే క్యాంపెయిన్ మేము రన్ చేయబోతున్నాం సో అది ఏ రూపంలో అయినా సరే ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయినా సరే ముఖ్యంగా దేవదాయ శాఖ భూములు అన్యాక్రాంతం అవుతున్నాయి అండ్ అదే రకంగా బీరం కూడా రామచంద్రాపురం పరిధిలో ఉన్నటువంటి పవర్ఫుల్ కార్తీక పౌర్ణమి రోజు చెప్తున్నా నేను కార్తీక పౌర్ణమి రోజు చెప్తున్నా శివయ్య బలకిస్తుండేమో తెలియదు కానీ మల్లికార్జున స్వామి దేవస్థానం ఆలయ భూములు దేవతాయ శాఖ ఆలయ భూములు అన్యాక్రాంతమైంది గూడెం మైపాల్ రెడ్డి అక్కడ ఉన్నటువంటి మున్సిపల్ చైర్మన్ పాండు రంగారెడ్డి అండ్ అదే రకంగా గూడెం మధు గూడెం మధు వీళ్ళందరూ కలిసి ఇప్పుడు కొత్తగా కాంగ్రెస్ తరఫున వినిపిస్తున్నటువంటి పేరు సెటిల్మెంట్లకు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అవినాష్ గౌడ్ అనే వ్యక్తి వీళ్ళందరూ కలిసి వేలు పెట్టిరు అందులో ఈ అవినాష్ గౌడ్ ఏమో కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ ఇప్పుడు అంత సెటిల్మెంట్ ఆయననే ఆయన హవానే నడుస్తోంది మొత్తం అవినాష్ గౌడ్ అవినాష్ గౌడ్ అవినాష్ గౌడ్ దామోదర్ రాజనరసింహ దగ్గర తీసుకుపోవాలి సెటిల్మెంట్లు చేయాలి ఈ బీరం కూడా మల్లికార్జున స్వామి టెంపుల్ రామచంద్రాపురం మల్లికార్జున స్వామి టెంపుల్ ఆలయ భూములన్నీ కూడా అన్యాక్రాంతం చేసినారు దేవదాయ శాఖ భూములన్నీ కూడా కబ్జా పెట్టి అక్కడ కూడా ప్లాట్లు వేసి అమ్మినటువంటి దొంగలు వీళ్ళంతా సో ఇటువంటి పాపాలు చేసినారు డెఫినెట్ గా వాళ్ళకి శిక్షలు తప్పవు కర్మ హిచ్ సో ఏమైంది రామచంద్రాపురం మల్లికార్జున స్వామి టెంపుల్ ఆలయ భూములు ఎవడెవడు మెక్కిండు ఈ ఆటో డ్రైవర్ అయినటువంటి ఆటో డ్రైవర్ గా జీవ అంటే నేను ఏమంటున్నా ఆటో డ్రైవర్లు అందరు ఎదగద్దా ఈ డైలాగులు దయచేసి చెప్పకండి అందరు ఎదగాలి అందరు ఎదగాలి అది ఎప్పుడు నీతి నిజాయితీ కష్టంతో ఎదగాల ఇన్స్పిరేషన్ గా ఇంకొంతమందికి నిలవాల కానీ ఆటో డ్రైవర్ గా ఉన్నటువంటి ఈ పాండురంగారెడ్డి రెండు వేల కోట్లకు అధిపతి తెలుసా మీకు ఎవరికన్నా రెండు వేల కోట్లు అమీన్పూర్ మున్సిపల్ చైర్మన్ ఆస్తులు రెండు వేల కోట్లు ప్రజలారా ఓన్లీ అమీన్పూర్ మున్సిపల్ చైర్మన్ ఆస్తులు రెండు వేల కోట్లు మీరు విన్నది నిజమే అన్ని ఉన్నాయి వాడు ఆస్తులు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఎట్లా సంపాదించాడు ఎందుల ఎందుల వేలు పెట్టిండు ఏమేమి చేసాడు అన్ని ఉన్నాయి మీరు టెన్షన్ పడకండి అందుకే నేను చెప్పొచ్చిన పాండు నీ గుండు అగులుతుంది రాయి అని చెప్పిన అరే పాండు నీ గుండు అగులుతుంది అని చెప్పిన రెండు వేల కోట్లు అన్ని గవర్నమెంట్ భూముల కబ్జా గవర్నమెంట్ అసైన్డ్ భూముల కబ్జా ఈ గూడెం మధుతో చేతులు కలిపి గూడెం మధుసూదన్ రెడ్డి గూడెం మైపాల్ రెడ్డి ఈయనేమో బీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఏం తప్పులు చేయలే నీతి మంతులు శుద్ధ పూసలు అన్నావు కదా కేటీఆర్ హరీష్ రావు మీ బీఆర్ఎస్ మున్సిపల్ ఎవడైతే మున్సిపల్ చైర్మన్ ఉన్నాడో పాండురంగారెడ్డి ఆస్తులు రెండు వేల కోట్లు ఎట్లొచ్చినాయి ఎట్ల సంపాదించిండ్రు ఎట్ల వేలు పెట్టింది హరీష్ రావు పటం చేరు విషయంలో ఈ రోజున హరీష్ రావు బినామీ గూడెం మైపాల్ రెడ్డి కాదా ఈ గూడెం మైపాల్ రెడ్డి ఆస్తులు కాపాడుకోడానికి కాంగ్రెస్ లకి పంపించిందే హరీష్ రావు ఇక ఈ సబ్జెక్ట్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది పడంచేరు గురించి మాట్లాడాలంటే సబ్జెక్ట్ చాలా పెద్దగా ఉంటుంది నిన్న సాయంత్రము అమీన్ పూర్వ అయినా నేను బీరం కూడా పోయినాం నిన్న ఈవినింగ్ కూడా లైవ్ పెట్టి ఉంటాం మీకు తెలుసు చూసే ఉంటారు ఎట్లా ఒక టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి ఒకసారి చూద్దాము అండ్ ఈ బ్యాచ్ అందరికీ సపోర్ట్ చేసేదెవరు వీళ్ళ దగ్గర పైసలు తినేదెవరు ఈ పాండు బ్యాచ్ వీళ్ళంతా ఎవరు నాగరాజు ఉంటాడు అమీన్పూర్ సిఐ నాగరాజు ఈ అమీన్పూర్ సిఐ నాగరాజు పాండు బ్యాచ్ అనమాట పాండ్ ఎంత చెప్తే అంత ఎందుకని పైసలు రావాలి కదా నేను అడుగుతున్నాను నేను ఏసీబీకి లెటర్ రాస్తున్నా నాగరాజు ఆస్తులు స్థిరాస్తులు వాళ్ళ భార్య పేరు మీద ఉన్నవి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల పేర్ల మీద ఉన్నవి ఆయనకి ఏ బార్స్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్లు నెల నెల మామూలు ఎంత వస్తుందో ఏసీబీకి అతన్ని పట్టుకునే దమ్ము ఉందా అంటున్నాను నేను ఏసీపీకి సిఐ నాగరాజుని పట్టుకునే దమ్ము ఉందా ఈ పాండుకి ఈయన సపోర్టు నాగరాజు సపోర్టు ఎంత సపోర్ట్ అంటే వాళ్ళు గాని అవినాష్ గౌడ్ గాని చెప్తే ఎఫ్ఐఆర్ కూడా తారుమారు చేసేంత దిట్ట ఈ అవీన్పూర్ ఇన్స్పెక్టర్ నాగరాజు నేను అడుగుతున్నా రూపేష్ గారిని అడుగుతున్నా మీరు ఒక బీసీ బిడ్డ 
మీరు ఒక మునూర్ కాపు బిడ్డ మీరు చాలా కష్టపడి ఐపీఎస్ అయినారు సంగారెడ్డి ఎస్పీగా అయినారు ఎందుకు ఇటువంటి వాళ్ళని మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు ఎందుకు ఇటువంటి సీఏలను మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారని చెప్పి నేను సంగారెడ్డి ఎస్పీ గారిని అడుగుతా ఉన్నాను మీకు తెలీదా అమీన్పూర్ సిఐ అమీన్పూర్ పరిధిలో ఏమేం దందాలు చేస్తున్నారో రూపేష్ గారు మీకు తెలియదా అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నాను ఇటువంటి సిఐలను పెట్టుకోనా మీరు స్టేషన్ హౌస్ లో నడుపుతున్నారని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నాను ఈ రోజున ఇక్కడ ఒకసారి లింక్ పెట్టండి అబ్బా నిన్న ఈవినింగ్ ఇగో నిన్న ఈవినింగ్ ఉన్నా నేను అమీన్పూర్ పరిధిలో చెంబని కుంట చెరువు దగ్గర నేను వీడు ఏం చేసిండు ఈ పాండుగాడు ఏం చేసిండు గాడనే అంటాం ఎందుకంటే వా పొద్దున్న లేస్తే వాళ్ళు అన్నం తినరు వాళ్ళు భూములే తింటారు మట్టు మన్ను మట్టి మన్ను మశానం తింటారు వీళ్ళు ఓకే ఏం చేస్తారు ఈ ఇక్కడ ఏదైతే హోటల్ ఉందో మున్సిపల్ పర్మిషన్ లేదు రిజిస్ట్రేషన్ లేదు శంబిని కుంట చెరువులు ఉన్నటువంటి ఎఫ్టిఎల్ పరిధిలో ఉన్నటువంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి హాస్పిటల్ వీడిదే ఈ హోటల్ వీడిదే ఒక్క పర్మిషన్ లేదు హైకోర్టు స్టే ఇచ్చింది దాన్ని డిస్మాంటిల్ చేయమని మున్సిపల్ పర్మిషన్ లేదు కానీ చేయరు మున్సిపల్ కమిషనర్ నోటీసులు ఇచ్చింది కానీ అమ్ముడు పోయింది మున్సిపల్ కమిషనర్ కూడా అమ్ముడు పోయింది పైసలు తిన్నది మరి రెండు వేల కోట్ల ఆస్తి పరోడి మాకు ఒకట కోట రెండు కోట్లు ఇవ్వాలి కదా ప్రాపర్టీకి ఏ తీసుకో అమ్మా వాడుకో అని చెప్పి మున్సిపల్ కమిషనర్ అమ్ముడు పోయి అమ్ముడు పోయి ఏం చేసింది కుల కొడతలేదు మొత్తం అమ్ముడు పోయింది నేను బాధపడుతున్నా ఈ రోజున ఒక మహిళలు కూడా అమ్ముడు పోతున్నారా వీళ్ళు కూడా పైసలు తీసుకుంటున్నారా కొత్త గొప్ప మంచి చేస్తారు అనుకుంటే మరి మహిళ మున్సిపల్ కమిషనర్ కూడా అమ్ముడు పోయింది ఏంది అని చెప్పి బాధ అవుతుంది నాకు ఓకే ఇగో ఎఫ్టీఎల్ ఇది నేను మిమ్మ నిన్న చేసినటువంటి కంటెంట్ సో ఒకసారి మనం ప్రూఫ్స్ చూసినట్టయితే వీళ్ళకి ఇచ్చినటువంటి నోటీసులు మరి ఎందుకు మున్సిపల్ కమిషనర్ కులగొడతలేదు ఇగో ఇగో చూడండి అమీన్పూర్ మున్సిపాలిటీ టౌన్ ప్లానింగ్ సెక్షన్ అనౌథరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ గ్రౌండ్ ప్లస్ త్రీ అప్పర్ ఫ్లోర్స్ ప్లస్ పెంట్ హౌస్ ఇన్ ద ఫోర్త్ ఫ్లోర్ ఎట్ ప్లాట్ నెంబర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అండ్ ఎయిట్ ఇన్ సర్వే నెంబర్ సెవెన్ జీరో సిక్స్ ఆఫ్ అమీన్పూర్ సిచ్యువేటెడ్ ఎట్ బీరం గూడ అమీన్పూర్ మున్సిపాలిటీ స్పీకింగ్ ఆర్డర్ రిగార్డింగ్ డెలిగేషన్ పవర్స్ ఆఫ్ ఇష్యూడ్ బై మెట్రోపాలిటన్ కమిషనర్ హెచ్ఎండిఏ హైదరాబాద్ దిస్ ఆఫీస్ షో కాజ్ నోటీస్ ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వ చూసిరా దీన్ని కూల్చమని చెప్పి ఆర్డర్స్ ఇచ్చారు దీన్ని కూల్చమని చెప్పి ఆర్డర్స్ ఇచ్చారు ఓకే కానీ ఇంకా కూల్స్తలే ఎందుకు కూలుస్తలే కమిషనర్ అమ్ముడు పోయింది అక్కడ పైసలు తీసుకొని అమ్ముడు పోయి కూలుస్తలేదు అది మ్యాటర్ ఎందుకని మున్సిపల్ చైర్మన్ మున్సిపల్ కమిషనర్ కలిసి పని చేసుకోవాలి కదా కలిసి పని చేసుకోవాలి కదా ఇగో అనథరైజ్డ్ లేయింగ్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్ ఇరిగేషన్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇక్కడ చూడండి పిల్లర్స్ ఇన్ ఎఫ్టిఎల్ బఫర్ జోన్ ఆఫ్ శంభుని కుంట అమీన్పూర్ విఆర్ఎండ్ఎం లేయింగ్ ఫౌండేషన్ కండక్టింగ్ జాయింట్ సర్వే ఆఫ్ సర్వేయర్ అమీన్పూర్ మండల్ డిఐ సర్వే అండ్ ల్యాండ్ రికార్డ్ సంగారెడ్డి రిక్వెస్ట్ ఫర్ టేకింగ్ ఇనిషియేటింగ్ యాక్షన్ ఇన్ దిస్ రికార్డ్ అట్లాగే రిఫరెన్స్ ఏఈ ఐఆర్ఐ సెక్ ఎస్సీసీ అండ్ అట్లనే అమీన్పూర్ ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు డేటెడ్ నైన్ వన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అండర్ కన్స్ట్రక్షన్లో ఉన్నప్పుడే కంప్లైంట్ ఇస్తే ఇగో వీళ్ళు సంతకాలు పెట్టారు చూసిరా అందరు బోగస్సులు వీళ్ళు వీళ్ళు పైసలకు అమ్ముడు పోయే బాపత్లు వీళ్ళు అందుకే అడ్డమైన రోగాలు వస్తాయి వీళ్ళకి శిక్ష లడన వాళ్ళకి ఏం చేస్తారు గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి రోగాలు వస్తాయి అర్థమైందా ఇగో ఇట్లా ఉంటుంది వీళ్ళ కథ అన్నీ ఉన్నాయి ఇగో చూడండి ఇగో ఇగో కాటా నెంబర్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ సర్వే నెంబర్ సబ్ డివిజన్ సెవెన్ జీరో సిక్స్ పట్టాదారు నేమ్ గుండప్ప ఎట్లా ఇంకో ఇదండి ఒకటేమో హాస్పిటల్ ఇగో ఇది ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇక్కడ చుట్టుపక్కల మొత్తం ఇదంతా శంభిని కుంట చెరువు ఇదంతా ఇదంతా శంభిని కుంట చెరువే ఆ దీంతో పాటు హాస్పిటల్ కూడా ఉంది అక్కడ దీంతో పాటు హాస్పిటల్ కూడా ఉంది అది కూడా ఈయనదే అది కూడా ఎఫ్టీఆర్ కట్టిడు దానికి కూడా ఏ పర్మిషన్స్ లేవు ఓకే ఇక్కడతో ఆగలేదు ఇగో ఇదంతా 
గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఆఫీస్ ఆఫ్ ద తహసీల్దార్ అమీన్పూర్ మండల్ సంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ ఎంఆర్ఓ కూడా అమ్ముడు పోయింది ఎంఆర్ఓ కూడా అమ్ముడు పోయింది ఎందుకు కంప్లైంట్ ఇచ్చిన యాక్షన్ లేదు రిజిస్ట్రేషన్స్ లేవు మున్సిపల్ పర్మిషన్ లేవు ఏ పర్మిషన్ లేవు తాటి మట లేవు హైడ్రా ఏం చెప్తుంది పర్మిషన్ లేనివన్నీ ధ్వంసం చేయండి పర్మిషన్ ఉంటే ఏం చేయొద్దు అట్లా అడుగు మీరు ఎందుకు వీడిని ఎందుకు కాపాడుతున్నారు ఈ పాండురంగారెడ్డిని ఈయన బిల్డింగ్ని మీరు ఎందుకు కాపాడుతున్నారు ఎన్ని పైసలు తీసుకున్నారు హైకోర్టు కులగొట్టమన్నది హైడ్రా కులగొట్టమన్నది మున్సిపల్ కులగొట్టమన్నది ఇంతమంది కులగొట్టమని మీరు ఆర్డర్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇంకా బిజినెస్ ఆ హోటల్ అక్కడ నడుస్తుందంటే ఇంకా ఆ బిల్డింగ్ల రాయబారాలు అన్నీ నడుస్తున్నాయి అంటే మరి ఎంత మెక్కిండ్రు మీరు ఇందులో మీరు ఎంత మెక్కిండ్రు అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా మున్సిపల్ కమిషనర్ ఎంత మెక్కింది ఎన్ని కోట్ల రూపాయలకు మీరు అమ్ముడు పోయినారు పాండు దగ్గర అని నేను అడుగుతున్నా ఓకే